Magandang umaga mga ka-BH TV. Welcome po sa ating programang Sirbisyong Pansiguridad. Tayo po ay mapapanood sa official FB account ng BH TV News, sa YouTube channel ng BH TV at sa Presinto 5 page. Atin pong aalamin ang mga accomplishments ng kanilang hanay. Tatalakayin din natin sa ating programa ang planong pansiguridad. Lahat yan dito sa programang Sirbisyong Pansiguridad. Mga ka-BHTV, atin pong makakapanayam ang magiting na City Director ng Naga City Police Office. Siya po ay member ng PNP Class 1997, native ng Pagbilaw, Quezon. At bago siya naging City Director ng Naga City Police Office, siya po ang Chief ng Regional Learning Doctrine Development Divisions ng Police Regional Office No. 5. Siya po ay walang iba kundi si Police Colonel Marlon M. Catan. Good morning, sir. Hi, good morning, ma'am. At sa atin po mga tagapakinig, magandang magandang maga po sa inyong lahat. Okay. Sir, um, dito, sa atin pong pag-upo bilang City Director ng Naga City Police Office, kumusta po, sir, yung peace and order dito po sa Naga? Uh, sa, sa ngayon po, uh, we are uh, in a very manageable situation. Uh, since uh, most of our uh, constituents were uh, abiding uh, our uh, uh, laws. Uh, kung mapapansin niyo po, very minimal po yung crimes committed ngayon. Uh, nagsisiro po tayo sa murder, sa rape, sa physical injuries. Uh, yung medyo nag-increase lang po natin ngayon, yung robbery and theft, na uh, which is, uh, uh, siyempre po, nagugutom yung ating mga kababayan na uh, hindi naman po natin may iwasan yan but uh, we we are patrolling the streets uh, 24/7 and uh, we designated uh, personnel for every barangay. Meron po tayong police sa barangay na dedicated to look after the complaints of every barangay. Sir, ito yes. bang sabi mo na yung mataas na crime rate about po sa robbery dahil sa pagkagutom siguro dahil related po ba ito sa pandemic? Yes, ma'am. Uh, of course, uh, siyempre po naghahanap po ng para ng tao. Uh, since yung ating pong sub, eh hindi naman po lahat na bibigyan, may mga complaints ka po about that. And uh, recently po, yung distribution po ng sub is uh, data of the services of the PNP. Police po ang nag-distribute ng uh, second tranche ng ating social amelioration program. Okay. Sir, dito naman po tayo sa anti-criminality campaign about po sa illegal drugs, sir. Kumusta yes, po ang monitoring update po dito? Uh, so far po, uh, in June, in June, We conducted uh, one search warrant operation and uh, eight by bus. So we arrested 17 uh, personalities, drug personalities. In July, uh, we implemented one search warrant. We conducted 13 by bus and uh, we arrested 16 personalities. In August up to this date, we arrested eight. We have a by bus of five and uh, we have a warrant of arrest of four from June to August. Sir, yan po about sa illegal drugs and yes, yung mga arrest natin. How about po sir sa illegal gambling? Meron po ba tayo? We have uh, six uh, illegal gambling operations and we arrested uh, 15 personalities ma'am. All in all na po. May itong it's po dyan, may it's. Cara Cruz and... Uh, More yeah. on card. Card yes, game. card games. Yes. Sir, how about, sir, yung presidential decree 499 or yung sa Tupada? Meron po ba sa Naga? Uh, we have uh, one operation, ma'am, uh, in Naga. Okay. So, sir, uh, sa Manhunt, Charlie, sa mga wanted persons natin, sir, kumusta po update natin dyan? Meron po kami na-arrest oh, na top 3 po siya ng Naga and uh, yung other wanted person, we arrested 12. Okay. So... Arrest of other wanted person, ma'am. Sir, dito po tayo sa ano, di, di ba yung PNP nagiging frontliner, lalo yes, may mga po. security po, security forces po tayo sa mga checkpoint. Kumusta po sila, sir? Sa monitoring natin? Yes, ma'am. Uh, actually, uh, we activated the quarantine control points and uh, most of our people will be in, uh, deployed there. So, nagpapasalamat naman po kami sa Naga City Police Office at napakarami po nating volunteer organizations that were helping our frontliners. So it means to say, sir, aside from your men, may mga volunteers tayo na nakakatawang ng PNP. Mga ano po sila, sir? Mga health worker ba sila? Yung ordinary people uh, lang? Mga ano po sila, ma'am? Mga volunteer uh, uh, groups to man to help our uh, personnel manning the checkpoint. They are the group of uh, Brad, 
Nandiyan po yung Prime, Prime Bicol, yung uh, TAG, and other uh, groups that were uh, helping the PNP. Okay. Sir, since um, risky po sa part natin ng mga frontliner, lalo sa mga PNP officers na nasa checkpoint, paano natin, sir, ma-assure na safe din po sila na hindi sila mahahawaan ng sakit na COVID-19? Uh, yes, uh, of course, ma'am. We are... Uh, We, all of our personnel uh, are wearing a uh, face mask. Uh, we also have face shields and uh, on a delicate uh, job, they have the PPEs. Halimbawa, in case dumating yung mga ROFs natin, mm -hmm. uh, some of them are uh, required to wear PPEs. Okay, sir. Sir, uh, nabalita noon na uh, may nagpositibo sa ano, uh, member ng PNP. Kumusta na po siya, sir? Yes, ma'am. Uh, actually, He recovered after uh, his quarantine at the Bicol Medical Center. Mm -hmm. Asymptomatic naman po siya, ma'am. So, he immediately recovered from uh, the virus. Okay. So, sir, dito tayo sa suporta. Siyempre, uh, kailangan din ang suporta ng Philippine National Police. Yes, ma'am. How about, sir, yung LGU sa, uh, sa pamumuno po ni Mayor Legacion? Uh, Kumusta po ang support? Sa suporta naman po ni Mayor, we have the provision of uh, Paul or yung fuel oil lubricants natin. And yung isa po nating uh, mobile car, they have the repair of our mobile car amounting to around uh, 40,000. So, serviceable na po yun and uh, we will be utilized upon activation ng uh, uh, dalawa pa nating police stations that will be activated soon, the Station 5 and Station 6. Okay. So, aside from LGU, may mga grupo pa po ba na, na nagbibigay support sa Philippine National Police? Yes, ma'am. Nandiyan po yung DOST. Actually, they provided us Uh, 60 pieces of face shield. Mm -hmm. Andiyan po yung pillars natin, yung ating pong advisory council, the president of association, organizations, the industry leaders, LGBTQ, artists, anonymous, philanthropists, and yung ating pong mga retirees na nandiyan po lagi sa likod namin. Okay, so talagang malaking tulong yun sa kanila, sir. And nakakapag-boost din po ng moral sa inyo yan yes, na tinutulungan kayo despite of this pandemic. Yes, so, sir, um, dito po sa crime, uh, ano ba ang, kasi minsan may mga biktima, ano ba ang pwedeng may advice natin sa mga mamamayan para naman hindi sila maging biktima? Say, for example, sa rape or sa murder, ano ba ang dapat nilang gawin para hindi sila mabiktima? Ang um, pinaka-importante po ma'am dyan is yung uh, vigilance natin and yung open line of communication. They should uh, communicate the fastest uh, uh, means possible. Uh, Ma-relay ma po sa authorities kung ano po yung uh, uh, crime, uh, possible crime uh, that would be committed. So, dapat po maagap sila. Uh, they can, we are uh, just a text away, social media away. Very mm -hmm. active po yung ating mga chat group, Bible mm -hmm. group, uh, 24-7 po yan, ma'am. We have personal manning those uh, chat groups. So, ibig sabihin, pag medyo may uh, kahinahinalang kilos, uh, kailangan mag-report agad sa... Yes, ma'am. Uh, to preempt po, to prevent okay. yung uh, occurrence ng crime. So, sir, pa, ano ba ang style natin para madaling maka-access yung mga mamamayan, lalo na po dito sa Naga, sa hotline natin? Ano ang kumbaga ginawa ninyo para madali silang makakontak? May mga... Uh, stickers ba tayo, mga flyers na pinamimigay po sa publiko? Yes, ma'am. On uh, a, a, every corner of uh, ano, yung mga control point natin, mm -hmm. meron po tayong mga tarpaulin dyan na nakalagay. Nandiyan po yung mga numbers ng hotline ng NCPO, yung ating pong mga uh, uh, me messenger group, Viber, mm -hmm. yung ating pong sa social media. Nandiyan po nakapost, ma'am. Ah, okay. And namimigay po kami ng uh, mga flyers, yung uh, ay easy materials on uh, every barangay po. We are sir, distributing uh, players. Okay. So sir, yung suporta naman sa youth, uh, kumusta po sir yung uh, pakikipagtulungan sa inyo ng mga youth organization kung mayroon ma'am? Yes ma'am, nandiyan po sila and uh, some of them are uh, volunteering as uh, contact tracers, Ooh. encoders ma'am. Sila po yung nag encode ng data so that we can uh, trace those people that were uh, exposed to COVID-19. Oh, so kumbaga, nag-volunteer. Yes, oh, okay. So, as contact tracer sila? Uh, encoder, ma'am. Encoder. encoder lang. Okay. Because uh, contact tracers have a special talent to mm -hmm. uh, elicit information from the patient. 
Okay, nice sir. So, um, dito tayo sa ibang topic sir. Minsan yung mga bata, minsan kasi nakakarinig ako alimbawa sa sentro, may umiiyak na bata, tapos sabi ng magulang, pag hindi ka tumigil, isusumbong ka sa polis. Then yung bata tumitigil. Sir, sa palagay mo, baka ilang gawing panakot ng mga magulang o na matatanda sa bata yung polis? Uh, siguro po, na ginagamit lang nilang panakot, uh, to preempt any crime to be committed by mm -hmm. a child. Mm -hmm. Mga preemptive or uh, uh, para po may iwasan na yung ano. Siyempre, ang, ang ano po kami kasi elements ng crime is yung desire, yung opportunity, saka instrumentality. So siguro ang naisip ng magulang is uh, since may desire yung bata or mm -hmm. uh, may mayroon siyang... Uh, 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 kumbaga, para, para nga po ma-prevent or uh, para po may iwasan na gagawa ng crime yung bata if ever na nasa isip ng bata na may polis may polis tayo na nandyan okay, so, so what are you trying to say sir is uh, ginagawang panakot yung polis sa bata sa ibang bagay, hindi yung yes, katakutan hindi talaga hindi naman po yung katakutan talaga dahil hindi naman po uh, <laughs> katakot-takot yung uh, hitsura. hitsura ng mga polis uh, kung titingnan po natin na uh, We are wearing a symbol of peace, yung yung blue po natin na uniform. So you mean to say, sir, halimbawa, pag nakakita ng iyong bata ng police, or kahit tumanda man siya, may nasa utak niya na hindi ako pwedeng kumawa ng mali kasi may police na pwedeng huli. Yes, ma'am. Siguro being the policeman as the primary agent of enforcement in our country. Kaya po, laging nababanggit yung polis natin. Okay. Sir, um, may mga grupo po, may academic, may religious na sumusuport. Yung tinatawag natin advisory council. Yes, Sir, kung gusto po, gaano ka-active yung advisory council ng Naga City Police Office? Very active po yung ating uh, advisory council, ma'am. Especially yung Naga College Foundation. From time to time, nandiyan po sila, nagbibisit. Mm -hmm. And uh, since meron po kasing immersion, yung mga intern natin yung mga polis yung mga estudyante po ng criminology very active po yung Naga College Foundation in supporting the PNP Sir, para sa kaalaman po ng lahat ano ba ang function talaga ng advisory council? Bakit ito binuo? Bakit lahat po ng police station mayroong advisory council? Actually ma'am this was created to check the 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 functionality of our offices, the what we are doing to support. Actually, mayroon po sila mga financial support to support our projects. Kasi hindi naman po lahat kaya ng provide ng PNP. Mayroon po tayo ng mga projects like yung ngayon po mayroon po kami yung paso para sa puso. We are generating some money to buy protective equipments, yung pang sanitation kits natin. We are making pots, yung cement po, by our old uniforms. Kasi hindi naman po namin pwedeng ipamigay yung aming lumang uniform eh. And instead po na i-destroy natin, sunugin, kinakat po siya, ginagawa po siyang paso. Para po pagtaniman ng mga halaman or mga succulent plants. For us to generate funds to to support our frontliners. Kasi hindi naman, medyo mahal din po yung ating mga protective equipments. Hindi naman po siya nahihingi ng libre. So, we have to buy na wala na po sa budget ng PNP. Mm -hmm. Because our budget is dedicated on crime prevention and crime solution. So, yung mga iba pong bagay, ang kagayang po nang dumating itong pandemic, wala po tayong ready fund for that. So, we are generating funds to support our frontliners. So, hindi lang po natin sila mabigyan ng mga PPEs and uh, mabigyan rin po sila, natin sila ng provision in terms of grocery or... Uh, ano mga pangangailangan nila in case. Okay. So itong advisory council composed of DepEd, religious organization. Yes ma'am. Meron po uh, tayo mga industry leaders, mm -hmm. businessmen. At isa pong pinaka-active dyan, yung uh, nasa uh, Metro Nagawater District, si mm -hmm. Mr. Palma po, very active po na supporter ng ating uh, advisory council. Okay. Mm -hmm. Sir, ana, naniniwala po ba kayo na somehow yung pandemic naka, parang may ka, kagandahan din sa sa buhay ng isang tao, naniniwala po kayo doon na parang may nagawa din kagandahan yung pandemic? Yes, In what uh, way, sir? Uh, kagaya po nung narinig ko two days ago, isang religious, uh, nasa religious sector po siya, mm -hmm. uh, nakatulong daw po ito to look after, uh, to give us time 
for our family, for our kids na matingnan naman natin dahil uh, sobrang busy tayo kung saan-saan tayo pupunta, kung saan-saan tayo naggumagala. But we are not looking after the welfare of our family, mm-hmm. of our uh, uh, relatives, yung ating pong elders. Minsan nakakaligtaan na po. And even yung ating pong uh, faith, minsan nakakaligtaan ng pumunta sa simbahan dahil uh, ano, at least ngayon in the comfort of your home, you can have your demises online or uh, to pray at your convenience uh, at your convenience. Okay. So, yeah, parang ang lumalabas sir, um, parang paalala ito ng yes, Diyos. Yes, no, reminder to us mm-hmm. that uh, we have to go to or back to the basic time. Opo, oh, kasi dahil po sa nangyayari, lahat narinig natin, Diyos ko, Diyos ko, ano. Pero yes, pag ma'am, wala, disco, disco. Yes, ma'am. <laughs> okay, so, sir, um, Um, ano po ba yung guidance na binigay sa inyo ng chief ng PNP sa inyo po? Yung guidance sa atin ma'am is yung uh, very basic po, yung SMC natin. Uh, we have to shoot, move, and communicate. So mm-hmm. we have to shoot. We, uh, that's why we have the, the eight bullet test. We, uh, we are required to undergo eight bullet test. Medyo pinaliit po yung target dati ba, yung cardboard mm-hmm. or yung silhouette ng tao. But now, We are shooting uh, a size of a coupon band, short oh. coupon band, ma'am. For us to be precise on our target, not to happen what had, what had happened before, yung kay, uh, sa, ano po, sa Quezon City, mm-hmm. yung uh, nangyari pong hindi maganda between uh, a retired arm, uh, member of, a, of the Philippine Army and our uh, policeman. Okay. Sir, um, naging issue yung Philippine National Police, lalo yes, po doon sa nangyari sa, ano, sa parang mga intelligence ng militar. Ang yes, tanong ma'am. ko dito, sir, diretsan pong tanong, kailangan pa bang magtiwala ang mamamayan sa PNP? Of course naman, ma'am, because we have uh, our measures to, to cleanse our ranks. We have the punitive, the restorative aspect, and the pre- preventive aspect. Mm-hmm. Hindi naman po... Very rare naman po yung mga ganong cases. Siyempre, hindi naman po natin may iwasan. Lahat po naman ng organization, may ganong hindi, may ganong hindi masamang, may ganong masamang nangyayari. Uh, Siyempre po, sa ngayon, na PNP ang nasa limelight, but previously, mga other law enforcement organization naman po din, medyo nakahighlight lang po ang PNP dahil nga tayo po yung exposed dito sa pandemic. Especially now, not... Sabi nga po ng ating gobyerno, we, they will be utilizing policemen as contact tracers. Kasi nga po, sabi nga ni Presidente, nandiyan na yung ating resources. We have the mobility, we have the personnel, we have the skills to contact trace yung ating pong mga uh, nakasalamuhan ng mga COVID uh, patients natin. Okay. Kasi sir, di ba talaga lumabas sa balita na yung mga nurse, ah, yung mga nurse na member ng PNP, sila yung magiging contact tracer. So sir, um, sabi na natin na trabaho nila yon and hindi sila pwedeng umayaw. Ano naman sir, ang siguridad na pwede natin ibigay doon sa mga tao natin? Halimbawa, meron ka sir na uh, PNP na nurse siya dati. Ano ang yes, pwede natin ibigay na siguridad sa kaniya? Uh, of course, Mama, we will uh, be giving the protective kits, mm-hmm. the sanitation hygiene kits for him to be equipped. Uh, actually, meron po tayong medical reserve force talaga na activated mm-hmm. na yan, naka-standby po, and uh, they are waiting for deployment. They have uh, trainings to handle uh, the patients ng uh, COVID po. Okay. So, hindi ba yan, sir, ka- ka- kawalan o kakulangan sa strength ng PNP? Uh, sa ngayon po, hindi naman ma'am dahil uh, they are uh, uh, they entered the PNP with uh, may mga double courses sila ma'am eh. Mm-hmm. Pagpasok po nila sa PNP, they are a graduate of nurse and uh, nag-aaral po sila. They are undergoing the ETIAP or the Extended Tertiary Education Assistance Program for them to become criminologist. So, minsan po yung mga polis natin, double degree po yan. Graduate na po ng nursing, graduate pa ng criminology. So, ibig sabihin, jack of all trade na rin? Yes, Parang ma'am. Ganun ma'am. Na rin, Multitasking sir. po talaga kami, ma'am. So, if in case may mabawa sa, sa inyong department kasi magiging contact tracer, yes, may pa din gumawa ng trabaho nila? Yes, ma'am. Uh, actually, kaya nga po nag-hire ang PNP ng mga non-uniform personnel to man our stations. Mm-hmm. Kasi ang concept po talaga dyan is the PNP or the Uniform personnel should be on the field, not on the offices. Kaya po meron tayong mga crime registrars, meron po tayong 
radio operators that will be in the station. So, lahat po ng police, regardless po ang rank, they, they should, all of us should be in the pa streets patrolling, ma'am. Not in the convenience of our offices. Oh, okay, sir. So, sir, um, uh, kung may hindi ako na itanong sa inyo, baka gusto kang, may gusto ka pong sabihin sa ating mga taga-panood, lalo na po sa mga taga Naga City. Please go ahead, sir. Uh, yun pa, sa hanay po ng aming kapulisan na uh, pag upo ko, ang inuna ko nga po is yung uh, back to the basic, the body mass index. Kasi sabi nga po, the policeman should always be five steps ahead of a criminal. So may harapan po tayong humabol kung medyo bumibigat na. But as uh, our age progresses, siyempre hindi naman po may iwasan na medyo magigain tayo ng, ng uh, weight. But still, uh, we are making our uh, best to be physically fit for us to perform our job. So, isa po yun sa programa nung pag-upo ko dito, yung uh, body mass index and yung pong ating anti-drug operation, tuloy-tuloy po yan. Uh, although may pandemic, hindi po rin po tumitigil ng ating mga kababayan sa pag-indulge uh, into drugs. So, hindi po rin tumitigil ang Naga City Police Office to look after those uh, drug pushers and uh, to help our users to undergo yung uh, actually meron po tayong community based uh, treatment rehabilitation so ongoing pa rin po yun and yung pong anti-criminality campaign natin, hindi naman po natitigil yan, although nakamas tayo uh, nagagampanan pa rin po namin ang aming trabaho and uh, hindi po excuse na nakamas kayo, nakapipi kayo, na hindi namin kayo mahuhuli yes ma'am okay. So, thank you very much, sir. Yan po ang ating uh, pagkikipag-uyam, uh, pagkikipag-panayam sa City Director ng Naga City Police Office and siguro marami na pong nalil naliwanagan sa atin about po sa kanilang trabaho. Although, humaharap po ngayon ang bansa sa pandemic na COVID-19. So, maraming salamat, sir. And uh, sana po uh, bigyan kayo ng lakas, uh, good health, para po malabanan natin. Hindi lang yung kriminal, kundi ang COVID-19. Thank you very much, sir. Thank so, yun po ang ating uh, uh, nakapanayam ngayong araw. Magbabalik po kami sa susunod para po sa iba pang uh, bisita and uh, pagtalakay about po sa uh, planong pang-siguridad. Maraming maraming salamat po. Ito po si Tere Eraula.